హలో గైస్ ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని మల్టీ బ్యాగర్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం గైస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఈ ఫైవ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా కూడా రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అంతేకాకుండా ఈ స్టాక్స్ ఇంకా కూడా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్స్ అనమాట సో ఆ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ స్టాక్ వస్తారు మనకి జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ లిమిటెడ్ ఫండ్స్ సో ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ దగ్గర ఉండే స్టాక్ కాస్త ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దాకా కూడా వెళ్ళిందనమాట సో ప్రస్తుతం ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అరౌండ్గా మనకి డౌన్లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్లో ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఫిఫ్టీ వీక్ లో వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది ఫిఫ్టీ వీక్ హై చూస్తే కనుక ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ చాలా బాగా ర్యాలీ ఇచ్చింది ఆల్మోస్ట్ మనకి పర్టికులర్ స్టాక్ అనేది వన్ ఎయిటీ టు వన్ నైంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో సో ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం కొంత ఫాల్ అయ్యి స్లైట్గా ఫాల్ అయ్యి మనకి దొరుకుతుంది అనమాట రీసెంట్గా ఇది మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దాకా కూడా వెళ్ళింది అనమాట లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో చాలా మంచి అప్ అప్ ట్రెండ్ ర్యాలీ అనేది కనిపించింది సో ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ ప్రస్తుతం అయితే కొంత ఫాల్ అవుతుంది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక లాంగ్ రన్కి సో స్మాల్ క్వాంటిటీస్ అనేది ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర యాడ్ చేసుకొని లాంగ్ టర్మ్కి హోల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట సో కంపెనీ ఫండమెంటల్స్కి వస్తే కనుక ఆర్ఓసి ఆర్ఓఈ బాగానే ఉన్నాయి సో డెప్ట్ అనేది స్మాల్ డెప్ట్ అని మనం చెప్పొచ్చు మార్కెట్ క్యాప్తో కంపేర్ చేస్తే కనుక సో అలాగే ఈ కంపెనీ ప్రీవియస్గా లాసెస్ పోస్ట్ చేసేది అరౌండ్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ లెవెల్స్ దాకా ఆ తర్వాత నుంచి కొంత ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్గా మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట వీళ్ళ సేల్స్ కూడా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కూడా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అనేది అయింది అనమాట అలాగే మనకి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ప్రమోటర్స్ దగ్గర మంచి స్టేక్ ఉంది ఎఫ్ఐఎస్డిఎస్ కూడా హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల స్టాక్లో మంచి మూమెంటం అనేది కనిపించింది అనమాట కేవలం థర్టీన్ పర్సెంట్ అరౌండ్గా స్టేక్ మాత్రమే పబ్లిక్ దగ్గర ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ స్టాక్ ఇంకా కూడా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ మినిమం ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ లెవెల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ అనేది చేయొచ్చు బట్ ఒకేసారి హెవీ ఇంకా ర్యాలీ ఇచ్చింది కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ర్యాలీ ఇచ్చింది కాబట్టి సో కొంత డిప్స్లో యాడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి సో ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ అరౌండ్గా పడింది ఇంకా కూడా కొంత పడితే కనుక ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర కొంత క్వాంటిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట జేఎస్డబ్ల్యూ జిఎస్ఎల్ అనమాట జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ లిమిటెడ్ ఇది మనకి ఫస్ట్ స్టాక్ అనమాట అలాగే సెకండ్ స్టాక్ వచ్చేసరికి మనకి అందరికీ తెలిసిందే రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకి రైల్వే స్టాక్ చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి దాంట్లో ఆర్వీఎన్ఎల్ కూడా చాలా అంటే చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ కూడా రిటర్న్స్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట సో అరౌండ్గా ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ దగ్గర దొరికే స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా టచ్ చేసి ప్రస్తుతం పడుతుంది అనమాట చాలా మంది అడుగుతున్నారు రైల్వే స్టాక్స్లో ఆర్వీఎన్ఎల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని సో ఈ వీడియోలో మనం ఏ లెవెల్స్ దగ్గర సో ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం దీని మనకి డెప్ట్ చూస్తే కనుక అరౌండ్గా సిక్స్ థౌసండ్ కోర్స్ డెప్ట్ అనేది ఉందన్నమాట మార్కెట్ క్యాప్తో కంపేర్ చేస్తే కనుక డెప్ట్ అనేది స్మాల్ డెప్ట్ కంపెనీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఆర్ఓసి ఆర్ఓఈ రెండు కూడా డీసెంట్గా ఉన్నాయి సో డెప్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆర్ఓసి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ చెక్ చేయాలి సెవెన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది డీసెంట్గానే ఆర్ఓసి అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ మనం చెక్ చేస్తే కనుక సో కన్సిస్టెంట్గా వీళ్ళు ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు అందువల్ల రైల్వే స్టాక్స్లో కూడా కొంత మంచి ర్యాలీ ఇచ్చింది ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ కూడా చాలా బాగా ర్యాలీ అనేది ఇచ్చింది అనమాట రీసెంట్ టైమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ చాలా బాగా టచ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ వన్ నైన్ నైన్ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళి అక్కడి పడిపోతుంది చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అని సో ప్రస్తుతం అయితే కనుక సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్టాక్ కాస్త టూ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిందంటేనే మనకి మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి డిప్స్లో యాడ్ చేసుకోవడం బెటర్ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర ఇంకొం
ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ప్రస్తుతం అనేది ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట సో అంత బాగా ర్యాలీ ఇచ్చింది ఇంకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది బట్ ఒకేసారి బల్క్ అమౌంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకండి ఎందుకంటే షార్ట్ ర్యాలీ కాబట్టి పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అప్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ దాకా ఈ స్టాక్లో కొంత కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి అప్పుడు మనకి బెటర్ ప్రైస్ వస్తుంది రీసెంట్గా బాగా పెరగడం వల్ల స్టాక్ పీ కూడా సో చాలా బాగా పెరిగింది అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ కంపెనీ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఉన్నంత వరకు ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా సో బిఎస్సి లాంగ్ రన్లో మనకి చాలా మంచి రిటర్న్స్ వస్తుంది సో ఎక్స్చేంజ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా లాంగ్ రన్లో మనకి మార్కెట్ ఈ స్టాక్ అనేది మనకి చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో చాలా బాగా పెరిగింది కాబట్టి స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ చూస్తే కనుక డీసెంట్గానే ఉన్నాయి సో ఇది మనకి బిఎస్సి స్టాక్ గురించి అనమాట సో స్టాక్ చాలా బాగా అప్ ట్రెండ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు అని కొంత హై లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది షార్ట్ టర్మ్ అయితే కనుక కొంత స్టాప్ లాసెస్ మెయింటైన్ చేసుకొని చేయండి లేదు అనుకుంటే టూ డిప్స్లో యాడ్ చేసుకుని టూ థౌసండ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర యాడ్ చేసుకుని లాంగ్ రన్కి హోల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి కొంచెం వెయిట్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుని టూ థౌసండ్ నుంచి టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కొంత క్వాంటీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ దగ్గర కొంత క్వాంటీ యాడ్ చేసుకోవడం బెటర్ అనమాట బిఎస్సిని అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి అపర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఉండే స్టాక్ కాస్త సిక్స్ థౌసండ్ లెవెల్స్ దాకా కూడా వెళ్ళింది ప్రస్తుతం స్లైట్గా పడుతుంది అనమాట సో ఈ స్టాక్ కూడా చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది నెగ్లిజిబుల్ డెప్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆర్ఓఈ ఆర్ఓసి చాలా బాగున్నాయి అనమాట స్టిల్ స్టాక్ ఇంకా కూడా చాలా మంచి వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర మనకి ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ కూడా మనకి ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట సో కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి సో వీళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా ప్రాఫిట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తున్నారు కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ కింద అలాగే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్గా కూడా చాలా మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ప్రమోటర్స్ దగ్గర చాలా మంచి స్టేక్ ఉంది ఎఫ్ఐఎస్డిఎస్ కూడా డీసెంట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేశారు అనమాట కేవలం థర్టీన్ పర్సెంట్ స్టేక్ మాత్రమే సో పబ్లిక్ దగ్గర ఉంది రీసెంట్ టైమ్స్లో ఈ స్టాక్ చాలా బాగా వెళ్ళింది సో ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్ రూపీస్ స్టాక్ కాస్త సిక్స్ థౌసండ్ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళింది సో ఆల్మోస్ట్ మనకి సో చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మోర్ దాన్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అనేది ఈ స్టాక్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మనం చూస్తే కనుక ప్రస్తుతం కూడా అప్ ట్రెండ్లో ఉంది బట్ కొంత హై లెవెల్స్లో ఖచ్చితంగా ఉందన్నమాట డిప్స్లో యాడ్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కొక్క స్టాక్ లేదా టూ టూ స్టాక్స్ సిప్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట అది బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అపర్ ఇండస్ట్రీస్లో సో అలా ఇది మనకి ఫోర్త్ స్టాక్ అనమాట అలాగే లాస్ట్ స్టాక్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడే ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ని షార్ట్ టర్మ్కి అలాగే మీడియం టర్మ్కి కూడా సజెస్ట్ చేసాం సో ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ వన్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ స్టాక్ కాస్త ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళి ప్రస్తుతం పడుతుంది అనమాట సో అరౌండ్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ ఇచ్చింది సో నెగ్లిజిబుల్ డెప్ట్ కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పను బట్ ఖచ్చితంగా మంచి రిటర్న్స్ అనేది ఈ స్టాక్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట సో డీసెంట్ ఫండమెంటల్స్ అనేవి మనం చెప్పవచ్చు అనమాట కంపెనీవి సో ఓవరాల్గా కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ డీసెంట్గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు రీసెంట్ టైమ్స్లో చాలా బాగా పెరిగింది ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ కొంత అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ లేదు అనుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అన్న వ్యూ ఉంటే కనుక మేము కూడా ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ని అరౌండ్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసాం బట్ మధ్యలో ప్రాఫిట్స్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ అరౌండ్గా ప్రాఫిట్ అనేది బుక్ చేసుకున్నామాట ఆ తర్వాత కూడా చాలా బాగా ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ అనేది ర్యాలీ ఇచ్చింది సో ప్రస్తుతం అయితే కనుక మనకి ఇది మంచి సపోర్ట్స్ చూస్తే కనుక సిక్స్ ఫిఫ్టీ అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది ఒకవేళ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే కనుక డిప్స్లో యాడ్ చేసుకుని ప్రస్తుతానికి పడ్డానికి ట్రై చేస్తుంది వెయిట్ ఫర్ లెవెల్స్ లెవెల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ లేదు ప్రజెంట్ అయితే కనుక అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఈ ఫోర్ స్టాక్ ఈ ఫైవ్ స్టాక్స్లో మనకి ఫస్ట్ జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ లిమిటెడ్ ఈ జేఎస్ఎల్ కొంచెం బెటర్ స్టాక్ ఆర్విఎన్ఎల్ కూడా బెటర్ స్టాక్ బిఎస్సి చాలా మంచి కంపెనీ అప్పర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మంచి కంపెనీ అన